Konuşmalarını yapmak üzere söz konusu milletin egemenliği ise asıl yüce divan halkın divanıdır diyerek üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü savunan demokratik, layık Türkiye ve güçlü parlamenter sistem için adım adım Türkiye'yi dolaşan şafşattan ardan uça giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğradığında Allah'ın verdiği bir canım var. Ülkeme, Türkiye'ye feda olsun diyerek sonuna kadar masumların yanında olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Umarım güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepiniz, kiminiz doğrudan, kiminizin babası, büyük babası, Balkanlardan göçtü ve bu güzel topraklara geldi. Burada yerleşti, burada kök saldı. Gelme nedenlerinin en büyük unsuru o bölgelerde demokrasinin yeterince olmamasıydı. Baskı görmenizdi. Ve baskıyı aşmak, demokratik bir ülkeye gitmek, huzur içinde yaşamak için Türkiye'yi tercih ettiniz ve buraya geldiniz. Birlikte yaşıyoruz. Birlikte mücadele ediyoruz. Demokrasiyi birlikte savunuyoruz. Birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu güzel ülkede huzuru Birlikte yakalamak istiyoruz. Bir referandum sürecine gidiyoruz. Ayın 16'sında sandığa gideceğiz. Sormamız gereken ilk soru şu. Bu anayasa değişikliğinde ne var? Bir partiyle ilgisi yok. Bir kişiyle ilgisi yok. Bir dönemle ilgisi yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın önemli maddelerini değiştiriyoruz. Önemli ilkelerini değiştiriyoruz. Belli kuralları getiriyoruz ve bu kurallar içinde kalıcı bir süreç oluşturmaya çalışılıyor. Değişen ne? Bir, deniyor ki Cumhurbaşkanlığı hem Cumhurbaşkanlığı makamını temsil etsin seçilen kişi aynı zamanda partinin genel başkanı olsun. Ne anlama geliyor? Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Dolayısıyla iki şapka taşıyacak. Şapkalardan birisi partinin genel başkanlığı şapkalardan ikincisi Cumhurbaşkanlığı. Bu Cumhurbaşkanlığı tarafsız olmaması sonucunu doğuruyor. O zaman sorumuz şu. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanları hep tarafsız oldu. 80 milyonu temsil etti. İnsanları hepimizi temsil etti. Arabasında Türk bayrağı taşıdı. Neden şimdi Cumhurbaşkanı taraflı olacak? Partizan olacak. Partili olacak. Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Cumhurbaşkanı taraflı olursa ne olur? Taraflı olursa 80 milyonu temsil edemez. Taraflı olursa tek başına bayrağı temsil edemez. Taraflı olursa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı postunda otursa dahi 80 milyonu temsil edemez. İşin özü budur. Peki neden Cumhurbaşkanlığı makamı 80 milyonu temsil etmelidir ve neden tarafsız olmalıdır? Bunun temel nedeni şudur değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin ortak değeridir. 80 milyonu temsil eder. Ortak değeridir. Ortak değer olmaktan Cumhurbaşkanlığı makamını çıkarırsak birliği temsil edecek unsur bulamayız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda devletin sigortasıdır. 
Bir yerde sorun mu çıktı? İktidar ve muhalefet bütün partileri çağırır. Gerekirse diğer bürokratları çağırır ve Türkiye'nin temel sorununa çözüm aranır. Ortak akıl oluşturulur orada. Ama Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olursa ortak aklı oluşturamayız. Çünkü kendisi tarafsız değil. Başka daha önemli bir sorun var. Cumhurbaşkanı tarafsız olduğunda mahkemelere hakim tayin edebilir. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı'na dönüp neden mahkemeye şu hakimi tayin ettin demez. Çünkü tarafsızdır. Bütün siyasi partilere eşit yaklaşmıştır. Bütün vatandaşlara eşit yaklaşmıştır. Eğer taraflı olur ve bir partinin genel başkanı olursa mahkemeye hakim tayin ettiği zaman adaletin içine siyaset girmiş olur. Yani yargı siyasallaşmış olur. Mahkemeler bağımsız mı olmalı, mahkemelere siyaset mi girmeli? Buna te bu tercihte bulunacağız. Ayın 16'sında sandığa gittiğinizde evet oyunu kullanırsanız mahkemelere siyaset girebilir. Bir siyasi partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edebilir diyeceksiniz. Hayır böyle olmasın derseniz hayır oyunu kullanırsanız bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etmemeli. Mahkemeler bağımsız olmalı ve mahkemeler tarafsız olmalı diye karar vereceksiniz. Karar kimin elinde? Sizin elinizde. Tercih kime ait? Tercih size ait. Mahkemeler bağımsız mı olsun? Mahkemeler partizan mı olsun? Eğer mahkemelerin bağımsız olmasını, tarafsız olmasını istiyorsanız kullanacağınız oy belli. Hayır oyunu kullanacaksınız. Bu kadar açık, bu kadar net. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı yeni rejimde, tek adam rejiminde Olağanüstü yetkilerle donatılıyor. Olağanüstü yetkiler. Ne yetkileri veriyoruz? Sayın Başkan'a yeni rejimde, tek adam rejiminde hangi yetkileri veriyoruz? Verdiğimiz yetkilerden birisi şu. Arzu ettiği bütün bakanlıkları kendisi kuracak. Bugünkü parlamenter rejimde bakan sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi verirler. Hangi bakanların kurulacağını Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Bakanların görev alanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Tek adam rejiminde bir kişi belirleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen devre dışı. Eğer derseniz ki tek adam belirlesin ne olacak? İstediği kadar bakanlık belirlesin. O zaman gideceksiniz evet oyu kullanacaksınız. Böyle bir rezalet olmaz. Bir kişiye bu kadar yetki verilmez. O zaman bu meclis ne işe yarıyordu? 550 milletvekili bu ülkede hangi bakanlıkların kurulacağına ve o bakanlıkların görev alanlarına ilgi bir karar veremiyorsa bu meclisin fonksiyonu nedir diye düşünebilirsiniz. O zaman gidip hayır oyu kullanacaksınız. Bunun bir partiyle ilgisi var mı? Hayır. Bir kişiyle ilgisi var mı? Hayır. Neyle ilgisi var? Demokrasiyle ilgisi var. Yine bir kişiye tek adam rejiminde yetki veriyoruz. Arzu ettiği kadar başkan yardımcısı atayabilecek. Arzu ettiği kadar. Ve arzu ettiği kişileri. Eğitim durumu kendisi verilecek. Nerelerde olacak kendisi verilecek. Aylıkları ne olacak kendisi verilecek. Kaç kişi olacak kendisi verilecek. Şunu ya söyleyebilir. 10 kişi başkan yardımcısı. 15 kişi, 1 kişi, 5 kişi, 30 kişi, 81 kişi. Bütün il başkanlarını partinin partisine mensup il başkanlarını başkan yardımcısı olarak atayabilecek. Ha diyorsanız ki bu çok güzel bir uygulama. Bırakalım başkan istediği gibi memleketi yönetsin. İstediği kadar başkan yardımcısı seçsin. Ve istediği kişilerden seçsin diyorsanız evet oy kullanılacak. Hayır bu doğru değildir. Devlette böyle bir şey olmaz. Devlette keyfilik olmaz. Devlette akıl, ortak akıl olur. Devlet liyakat sistemi üzerine inşa edilmiştir deniyorsa gidilecek o zaman hayır oy kullanılacak. Bunun partilerle, martilerle bilgisi yok.
Bütün bunları düşünerek sandığa gitmek zorundayız. Efendim ben falan partiliyim. Falan partinin genel başkanı bunu böyle söylediği için gidip oyumu öyle kullanayım diye sakın düşünmeyin. Ben burada bir partinin genel başkanı olarak konuşmuyorum. Baştan onu söyleyeyim. Bir partinin genel başkanı olarak konuşmuyorum. Ben sizler gibi ülkesini seven, bayrağını seven, insanını seven bir kişi olarak konuşuyorum. Bunların tamamı böyle. Yeni bir devlet mi kuruyoruz? Yeni bir devlet mi kuruyoruz? Diyeceksiniz ki böyle saçma soru mu olur? Yeni bir devlet nereden kuruyoruz? Biz 29 Ekim 1923'te zaten Cumhuriyeti kurduk. 23 Nisan 1920'de zaten meclisi açtık. Adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedik. Bayrağımız var. Vatanımız var. Yerimiz var. Yurdumuz var. Devletimiz var. Ne demek yeni devlet? Okuyayım. Mehmet Uçum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Şöyle söylüyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. Ne zaman? 16 Nisan'da. Bir daha okuyorum. Dikkatle dinleyin lütfen. 16 Nisan'da vatandaş sandığa giderek halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. Biz yeni bir devlet mi kuruyoruz? Niye gidiyoruz sandığa? Yeni bir devlet için. Niye cumhuriyeti reddediyoruz? Niye 29 Ekim'i reddediyoruz? Niye 23 Nisan'ı reddediyoruz? Niye Milli Kurtuluş Savaşı'nı reddediyoruz? Niye Çanakkale'yi reddediyoruz? Niye tarihimizi reddediyoruz? Ve neden ve hangi ihtiyaç dolayısıyla biz yeni bir devlet kuruyoruz? Bana bir Allah'ın kulu çıkıp bunu anlatmak zorundadır. Bir Allah'ın kulu çıkıp bunu anlatmak zorundadır. Ne demek bu? Yeni devlet inşası için gidiyoruz. Evet, niyetleri yeni bir devleti inşa etmek. Kendi kafalarına göre yeni bir devleti inşa etmek. Kendi arzuladıkları bir devleti inşa etmek. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun olduğu bir devleti inşa etmek istiyorlar. Şu soru aklınıza gelebilir. Ne demek hukukun üstünlüğü, ne demek üstünlerin hukuku? Hukukun üstünlüğü şudur değerli arkadaşlarım. Devletin gücüne karşı vatandaşı koruyan hukuka hukukun üstünlüğü denir. Devlet gelir malınızı kamulaştırır. Fabrikanızı kamulaştırır. Arsanızı kamulaştırır. Bir bedel takdir eder. Bedeli budur der. Siz devletin bu, gücü, bu gücüne karşı dersiniz ki benim fabrikamın, arsamın, arazimin veya evimin değeri senin verdiğin 100 lira değil, 1000 liradır. Nereye gidersiniz? Mahkemeye gidersiniz. Hakkınızı nerede ararsınız? Mahkemede ararsınız. Niçin mahkemede ararsınız? Dersiniz ki bu mahkeme hukukun üstünlüğüne göre karar veriyor. Vicdana göre karar veriyor. Evrensel hukuk kurallarına göre karar veriyor. Vatandaşın hakkını koruyor bu mahkeme. Mahkeme... Sizin beklediğiniz kararı vermezse bir üst mahkemeye müracaat edersiniz. Ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidip adaleti ararsınız. Çünkü dersiniz ki devlet beni ezemez. Devlet beni ezemez. Bu nedenle hukukun üstünlüğü çok temel bir kuraldır. Hukukun üstünlüğüne tarihte şu örnek verilir. Almanya'da kral bir çiftçinin arazisini çok beğenir. Gezerken der ki bu araziyi ben satın almak istiyorum. Köylü satmaz. Üstünde bir yel değirmeni vardır. Satmaz. Ya bu burası bana ait diyor. Babamdan, dedemden kaldı. Ben burayı satmıyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok bilmiyorum diyor. Ben kralım diyor. Alman kralıyım. Diyor. İstersen Alman kralı ol diyor ama bu toprakta benim toprağım diyor. Benim arazim diyor. Ben sana satma. Kamulaştırırım diyor burayı. Elinden zorla alırım. Zorla alamazsın diyor. Berlin'de mahkemeler var diyor. Ben hakkımı oradan ararım diyor. Verir, vermem. Diyor. 
Ne oluyor biliyor musunuz? O yel derimeni hala orada durur Almanya'da. Yel derimenin arası, arkasındaki arazide de o kralın sarayı durur. Ve bizim dünya hukuk tarihinde bu örnek çok temel bir örnektir. Berlin'de hakimler var. Çünkü o hakim krala karşı benim hakkımı korur. Şimdi öyle bir düzen getiriyoruz ki, tek adam rejimi getiriyoruz ki, sizin davanızın görüşüleceği mahkeme hakimi de o tayin edecek. Hem malınızı kamulaştıracak hem hakimi de oraya tayin edecek. Peki siz adaleti nereden bulacaksınız? Ankara'da hakimler var diyebilecek misiniz? Diyebilecek misiniz? Hayır. Hayır. O zaman sandığa giderken ne kullanacağımızı iyi düşünmemiz lazım. Hayır. Hayır. Hepimizin iyi düşünmesi lazım. Hepimizin. Hepimizin iyi düşünmesi lazım. Bu sorun sadece benim sorunum değil arkadaşlar. Bu sorun hepimizin sorunu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşın da derdi değil. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşın da değil. CHP'ye oy veren vatandaşın da değil. Bu sorun hepimizin sorunu. Adalet benim için ne kadar önemliyse, ayakkabı boyacısı için de o kadar önemli, sanayicisi için de o kadar önemli, Esnaf için de o kadar önemli, simitçi için de o kadar önemli. Adalet hepimiz için geçerli. Niye eşit yurttaşlık diyoruz? Hepimiz eşitiz hukuk karşısında. Birisi zengin diye onun hukuku ayrı, birisi fakir diye onun hukuku ayrı olmaz. Yeni düzende, tek adam düzeninde üstünlerin hukuku geliyor. Nasıl? Başa getirdiğimiz adam hakimi tayin edecek. Ve devleti yönetecek. Hakimi tayin ettiği andan itibaren üstünlerin hukuku oluşur. Sadece bu örnek mi? Hayır bu örnek değil. Tepedeki yöneticilerin hiçbirisi hesap vermeyecek. Hesap vermek için mecliste 400 milletvekilinin oyu gerekecek. 400 milletvekili evet derse o kişiler hakkında soruşturma açılabilecek. 400 milletvekili. Hadi diyelim 400 milletvekili bulduk, soruşturma açıldı. Hangi mahkemeye gidecek? Anayasa mahkemesine. Kaç hakim var? 15 hakim. 12'sini kim tayin ediyor? Başkan. Kendi tayin ettiği mahkemede hakimini kendi tayin ettiği mahkemede başkan yargılanacak. Orada adalet olur mu? Hayır. Emin olun, vallahi samimi söylüyorum. Böyle bir düzende adalet olur mu? Biz neye itiraz ediyoruz? Diyorum ya bir partinin genel başkanı olarak konuşmuyorum. Bir vatandaş olarak konuşuyorum. Bu sorun benim sorunum değil ki. Her partinin sorunu. Her partinin, her vatandaşın sorunu. İster doğuda otursun, ister batıda. ister güneyde otursun, ister kuzeyde. Hepimizin ortak sorunu. Ben bu sorunu dile getirmeyip de hangi sorunu dile getireceğim? Çiftçinin adalete ihtiyacı yok mu? Sanayicinin adalete ihtiyacı yok mu? Emeklinin adalete ihtiyacı yok mu? Memurun adalete ihtiyacı yok mu? Adalet devletin temelidir. Yani mülkün temelidir adalet. Bir bilge der ki adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında dönür. Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner. Şimdi biz adaletin içine siyaseti karıştırıyoruz. Siyasetin girdiği yerde adalet olmaz. Adalet olmaz. O açıdan sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin. Bakanlar kurulu. Yeni tek adam rejiminde bakanlar kurulu kalkıyor. Yok bakanlar kurulu. Ama bakanlar kurulu ile ilgili olarak önemli bir şey var değerli arkadaşlarım. Madem siz Bursa'da yaşıyorsunuz, Bursa'nın temel özelliklerinden birisidir. Osmanlı'nın ilk bakanlar kurulu nerede toplandı biliyor musunuz? Bursa'da. Divan-ı Hümayun ilk Bursa'da kuruldu. Diyorum ya, tarihimize bağlı mıyız? Evet bağlı olacağız. 
Geleneklerimize bağlı mıyız? Evet bağlı olacağız. Şimdi biz 1326 yılında kurulan ilk Osmanlı Bakanlar Kurulu'nu da bir tarafa bırakıyoruz. Bugünkü Bakanlar Kurulu'nu da bir tarafa bırakıyoruz. Diyoruz ki Başbakanlığı ve Bakanlar Kurulu'nu kaldırdık. Niçin? Yani Bakanlar Kurulu'nun ne zararı oldu? Ne zararı oldu? Başbakanlığı ne zarar oldu? Başbakanlığı bu ülkeye ne zarar oldu da kaldırıyoruz? Hangi gerekçeyle kaldırıyoruz? Bir Allah'ın kulu çıkıp anlatsın. Desin ki şu gerekçeyle biz başbakanlığı kaldırıyoruz. Şu gerekçeyle biz bakanlar kurulu kaldırıyoruz. Öyle yetki veriyoruz ki hani arzu ettiği kadar bakan seçecek, bakan verilecek. Arzu ederse hiç bakan da tayin etmeyecek. Böyle bir yetkisi de var. Yeni anayasa değişikliği yani tek adam rejimi geçerse. E bunun adaletle, hakla, hukukla, devlet yönetimiyle bir ilgisi var mı değerli arkadaşlar? Neden değiştiriyoruz? Hangi gerekçeyle değiştiriyoruz? Ayrıca şu. Hiçbir bakan, hiçbir başkan yardımcısı milletvekili olmayacak. Hiçbir bakan ve hiçbir başkan yardımcısı milletvekili olmayacak. Kendisi belirleyecek. Kimin bakan olacağına o karar verecek. Hangi bakanlığını hangi görevleri yapacağına tek başına o karar verecek. Ve hiçbirisi milletvekili olmayacak. Sizin bir derdiniz oldu diyelim bir bakanlıkla. Kime gideceksiniz? Milletvekiline. E milletvekili değil bakan. Meclise hiç gelmeyecek. Nasıl gelmeyecek meclise? Bu tek adam rejiminden tipik bir örnek vereyim size. Diyelim ki Bursa'nın bir sorunu oldu. Vatandaşın birisi, muhtarın birisi veya bal göçün başkanı açtı telefonu dedi ki ya Bursa'nın şu sorunu var kardeşim. Siz Bursa'nın milletvekilisiniz. Niye bakana bu soruyu sormuyorsunuz? Bakan milletvekili çıkar kürsüye bakana o soruyu sorar. Der ki Sayın Bakan, bugün bana bir telefon geldi, bu hafta bana bir telefon geldi, üç gün önce bana bir telefon geldi, Bursa'nın şu sorunu kaç aydır çözülmüyor. Lütfen şu kürsüye çık, bu soruya cevap ver. Bugünkü anayasal düzene göre, bakan kürsüye çıkıp o sorunun cevabını vermek zorundadır. Kaçamaz. Kürsüye çıkacak, o sorunun cevabını verecek. Gelelim tek adam rejimine. Ne o milletvekili o kürsüye çıkacak, o soruyu sorabilecek, ne de o bakan meclise gelip o soruya cevap verecek. Bunlar yasak. Şimdi bana elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Bunun bir partiyle ilgisi var mı? Bunun bir şahısla ilgisi var mı? Bu doğrudan doğruya demokrasiyle ilgilidir. Eğer bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüne çıkıp bir sözlü soru dahi soramıyorsa demeyecek misiniz ya bu, bu 550 milletvekilini niye oraya gönderdik biz? Hangi gerekçeyle gönderdik? Bir soru dahi soramıyor bu adam. Ve bu anayasal yasak da geliyor. Anayasada var olan bir yetki meclisin elinden alınıyor. Başka? Diyelim ki başkan yardımcılarından birisi yolsuzluk yaptı. Elinizde belgeler var. Bugünkü anayasal düzene göre ne yapıyorsunuz? Bir gen soru veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bakan, bu bakanlık koltuğundan ayrılmalı. Neden? Belgeleri, dokümanları ekliyorsunuz. Çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünden milletvekili konuşma yapıyor. Kabul edilir veya edilmez. Ama bakan şundan emindir. Adım bir şekliyle bir olumsuzluğa karışırsa... Hakkımda gen soru verilebilir. Daha dikkatli olmalıyım der. Daha dikkatli olmalıyım. 550 milletvekilinin önünde bana hesap sorarlar der. Geliyorum tek adam rejimine. Tek adam rejiminde şu. Asla gen soru verebileceksiniz. Yasak. Ne bakan hakkında ne başkan yardımcılar hakkında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hiçbir parti, hiçbir milletvekili grubu gen soru veremeyecek. Yani ne olacak? 
anayasaya göre mal götürmek serbest olacak. Siz buna ne diyorsunuz? Evet siz buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani bunun inancımızda yeri yok. Kitabımızda da yeri yok. Felsefemizde de yeri yok. Demokrasimizde de yeri yok. İnsan aktarında da yeri yok. Ya nasıl olur böyle bir şey? Diye sorabilirsiniz ama böyle. Böyle. Yasak. Gel soru veremezsiniz. Başka? Başka bir şey daha var. Şimdi biz milletvekiliyiz. Milletvekili arkadaşlarım da burada. Bizim dokunulmazlığımız var. Dokunulmazlığımız ne kadar? Dokunulmazlığımız milletvekili süresince. Dört yıl milletvekilliği, beş yıl milletvekilliği yaparsınız. Beşinci yılda bir daha seçilmezseniz Cumhuriyet Savcısı çağır. Gel kardeşim hakkında dosya var. Soruşturma açmak istiyorum. Peki yeni modelde, tek adam rejiminde başkan yardımcıları ve bakanların dokunulmazlıkları ömür boyu. İsterse başkan yardımcısı olmasın, ister üç gün yapsın, isterse bakanlığı iki gün yapsın, büyük bir yolsuzluk yapsın, ayrılsın. 400 milletvekili bulamayınca soruşturma açamıyorsunuz, gen soru veremiyorsunuz. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne giderse de 15 üyeden 12'sini başkan tayin etmiş oluyor. Ve dokunulmazlıkları ömür boyu. Niye ömür boyu? Hadi bakanlar diyelim bakan olduğu için. Başkan yardımcıları niye ömür boyu? Hangi gerekçeyle ömür boyu dokunulmazlıkları olacak? Ve hangi gerekçeyle biz bunlara hiçbir zaman hesap soramayacağız? Ha de, diyebilirsiniz ki ya bu çok doğru bir şey. Bırakın adamlar malı götürsün ne olacak? Alıştık zaten buna. Diyorsanız gidip evet oyu vereceksiniz ne olacak? Götürsün biraz da. Böyle bir rezalet olmaz diyorsanız hak, hukuk, adalet var. Böyle şey olur mu? Diyorsanız e gideceksiniz onurunuzla, gururunuzla hayır oyunun altına mühürünüzü basacaksınız. Bu kadar basit. Bunun partilerle falan bir ilgisi yok arkadaşlar. Kişilerle de bilgisi yok. Çünkü anayasa, anayasa bir dönem için, bir kişi için gelen çıkan bir kanun değil. Sürekliliği olan ve değiştirilmesi çok zor olan bir kanun. Temel hakları koruyan bir kanun. Ben diyorum ya üstünlerin hukukunu oluşturmaya çalışıyorlar. Bu böyle. Üstünlerin hukuku. Kendilerine göre bir anayasa ve kendilerini ömür boyu koruyacak bir anayasal güvence getiriyorlar. Vatandaş, vatandaş için bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. İki tür vatandaş olacak. Bir üstünler, bir de altta geniş bir tabaka garibanlar. Eşit yurttaşlık büyük ölçüde bitmiş oluyor. Ha diyorsanız ki ya zaten iki sınıflı bir toplum olalım, tepemizde bir grup olsun, istediklerini yapsınlar diyorsanız tamam. Böyle bir rezalet olmaz. Hepimiz eşit olmalıyız. Simitçisi, çaycısı, sanayicisi, sendikacısı bir arada huzur içinde yaşamalıyız. Herkesin hakkı, hukuku olmalı, korunmalı diyorsanız o zaman hayır oy kullanacak. Demokrasi bunu gerektiriyor. Sözlerime başlarken dedim. Balkanlardan göçülüp geldiniz büyük çoğunluğu. Niçin geldiniz? O ülkelerde demokrasi olmadığı için. Baskı gördüğünüz için. Burada demokrasi vardı. Burada hukuk vardı, hak vardı, adalet vardı. Şimdi biz hakkı, hukuku, adaleti kaldırıyoruz. Tek adam rejimi. Diyebilirsiniz ki çok güzel bir uygulama. Tek adam rejimi olsun. Ne olacak? Tarihten örnek. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Tek adam rejimi nerede var? Suriye'de var. Buyurun. Suriye ne halde? Irak'ta vardı. Buyurun. Irak ne halde? Libya'da vardı tek adam. Buyurun Libya ne halde? Libya diye bir devlet bile kalmadı. E dönün Çavuşesko Romanya'da ne halde? Romanya. Ne oldu sonucu? Niye böyle kendi sorumuzu, kendi felaketimizi hazırlayan bir anayasa değişikliği bu toplumun gündemine niye gelir? Hangi gerekçeyle gelir? Ve bu anayasa değişikliği bizim hangi sorunumuzu çözüyor? Hangi sorunumuzu? İşsizlik sorunumuzu mu çözüyor? 
terör sorununu mu çözüyor? Çiftçinin sorununu mu çözüyor? Esnafın sorununu mu çözüyor? Sanayicinin sorununu mu çözüyor? Kimin sorununu çözüyor? Kimin sorununu çözüyor? O zaman bunu niye toplumun gündemine getiriyorlar? Bu kadar derdimiz varken toplumun niye gündemine getiriyorlar? Efendim parlamentoda çok sık gel soru veriliyormuş da parlamento ayak mı? Bir demokraside 80 milyonun seçtiği 550 kişilik parlamento ayak bağı olarak tanımlanır mı Allah aşkına ya? Bu vatandaşa duyulan güvensizliktir. O zaman biz bu milletvekilleri niye seçiyoruz, vatandaşı niye gönderiyoruz? Gidin partilere oy verin diye. Ayak bağı olur mu? Ayak bağı olarak görülür mü bir parlamento? Bütün yetkileri üstüme alacağım diyor. Hangi yetkiler? Bu söylediklerim sadece bir kısmı. Ekonomik ve sosyal konuların tamamında tek yetkili. Tamamında. Mesela diyebilir ki başkan bir kararnameyle. Asgari ücreti dondurdu. Bitti. Siz sadece resim gazetede okuyacaksınız. Kıdem tazminatı fonunu kaldırdım. Affeder fonu yok da fonu kurdum diyebilir. Veya kıdem tazminatı uygulamasını kaldırdım. Sendikaları kapattım. İşveren sendikaları ne gerek var? Kapattım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni kapattım. Yetkisi var. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkiler başkana ait. Bütün yetkiler. Merkez Bankası'nı kapattım. Diyebilir. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu gerek yok onu da kapattım. Diyebilir. Yetkisi var. Bu kadar yetki bir kişiye verilir mi? Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Sorunumuz bu değerli arkadaşlar. Bunun bakın partilerle falan ilgisi yok mu? Bu kadar yetki bir kişiye demokrasilerde verilemez. Neden verilemez yetki? Çünkü bir kişi hata yaparsa faturayı 80 milyon öder. O nedenle devlet dengeler üzerine inşa edilmiştir. Bir kurumun aldığı bir kararda hata varsa bir başka kurum onu dengeler ve düzeltir. Fatura vatandaşa çıkmaz. Ama burada dengelerin tamamını alt üst ediyoruz. Tamamını kaldırıyoruz. Bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz. Daha vahim olanı nedir? Bütün yetkileri bir kişiye verdiğinizde bu bir kişi o kadar büyük yetkilerle donatılmıştır ki bütün valiler, bütün kaymakamlar, bütün müftüler, bütün komutanlar, bütün hakimler, bütün savcılar, bütün rektörler, bütün büyükelçileri tek başına atama yetkisine sahip. Tek başına. Ne anlama geliyor bu biliyor musunuz? Şu anlama geliyor. Bir kişiyi ikna ederseniz, en tepedeki kişiyi ikna ederseniz veya kandırırsanız, yani aldatırsanız veya satın alırsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 24 saat içinde ele geçirirsiniz. 24 saat içinde. Bir kararnameyle, bir kararname yayınlarsınız, bütün müsteşarları değiştirirsiniz, bütün valileri değiştirirsiniz, bütün büyükelçileri değiştirirsiniz, bütün genel müdürleri değiştirirsiniz, bütün komutanları değiştirirsiniz, bütün emniyet müdürlerini değiştirebilirsiniz, yetkisizde. Öyle 30-35 yıl bekleyelim de paralel devlet kuralım da bunlara hiç gerek yok. Bir kişiyi kandırdınız mı meseleyi bitirmiş oluyor. Bir kararnameli iş. Niye 24 saat diyorum en geç? Çünkü bir hazırlık gerekiyor da onun için 24 saat diyorum. Yoksa eğer hazırsa zaten bir saatlik iş. Resmi gazetede yayınlanacak, olay bitecek. Peki bu kadar yetkiyi bir kişiye vermek doğru mu arkadaşlar? Hayır. Elimizi vicdanımıza koyup düşünmemiz lazım. Siz Bursa'da yaşıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli metropollerinden birisinde yaşıyorsunuz. Demokrasi için hangi çabaları harcadınız da gayet iyi biliyorum. Demokrasisi gelişmemiş ülkelerden çıkıp buralara geldiğinizi de hepiniz çok iyi biliyorum. Hepiniz ve ben de çok iyi biliyorum. E nasıl oluyor da Türkiye demokrasi ve geriye doğru gidiyor? Makarayı geriye doğru sarıyor. Neden? Ve hangi gerekçeyle? Hangi gerekçeyle? 
Ben bunları anlattığım zaman diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Hatta çok özür dileyerek onların diliyle söyleyeyim Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Ben de kendilerine medeni insanlar gibi çağrıda bulunuyorum. Ya arkadaş topu topu 18 madde. Benim söylediklerimin yüzde yüz artı bir daha yüzde yüz tamamı doğru. 18 madde. Hani 180 madde olur da birisini atlarsın. Topu topu 18 madde. Medeni insan gibi çağrı yapıyorum. Madem ki ben doğruları söylemiyorum. Alırsın anayasa değişikliğini. Gelirsin senin emrinde dünya kadar televizyon kanalı var. O televizyon kanallarının önüne çıkalım. Sen de bana soru sor, ben de sana soru sorayım. Veya senin arzu ettiğin gazeteciler gelsinler, bize soru sorsunlar, oturalım cevabını verelim. Millet de evinde otururken, çayını kahvesini içerken bir baksın bakalım kim doğruları söylüyor, kim yalanları söylüyor. Millet de izlesin. <gülüyor> Ama gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Niye gelmiyor? Özgüvenin mi yok? Özgüvenin mi yok? Bilgin mi yok? Kapasiten mi yok? Gücün mü yok? Niye gelmiyorsun arkadaş? Meydanlarda konuşuyorsun. Meydanlarda konuşuyorlar. Meydanlarda. Binlerce kişiye hitap ediyorlar. Onların mitinglerine bakıyorum. Konu anayasa değişikliği değil. Hiç onunla ilgilenmiyorlar. Madde bir Kılıçdaroğlu. Madde iki Kılıçdaroğlu. Madde üç Kılıçdaroğlu. Madde on sekiz Kılıçdaroğlu. Bütün maddeler kılıçlar olur. Ben de arkadaşlara dedim ya şu anayasa değişikliğine bakın Allah aşkına içinde kılıçlar olduğu ile ilgili bir şey var mı? Olur ya biz bir şey mi atladık acaba? Sabah öyle akşam ikindi kılıçlar oldu kılıçlar oldu diye. Yok öyle bir şey. Hem gelmiyorlar hem hiç değişiklikten bahsetmiyorlar. Vatandaşı anlatmaları lazım değil mi? Sevgili vatandaşlarım biz size şunu şunu şunu getirdik gelin bu anayasa değişikliğine evet verin diye anlatmaları lazım güzel şeyler varsa. Ama anlatmıyorlar anlatamıyorlar çünkü onlar da biliyorlar ki bu anayasanın sonu vatandaş için felakettir. Evet vatandaş için felakettir. Vatandaşın can ve mal güvenliği kalmayacak. Soruyorum açıkça sen Merkez Bankası'nı kapatma yetkisini alıyor musun almıyor musun? Almıyorum diyemiyor. Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. E almıyorum diyorsa bana maddeyi oku. Şu maddeye göre Kılıçdaroğlu sen doğruları söylemiyorsun de. Diyemiyor. Diyemez de zaten. 27 buçuk yılımı devlete verdim. 27 buçuk yılımı. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Sonra Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalıştım. Müsteşar yardımcılığı yaptım. Genel müdürlük yaptım. Hiç hazırlamadıysan ben yüzün üstünde kanun taslağı hazırladım. Bakanlarla tartıştım, tartıştım, başbakanlarla tartıştım, düşüncelerimi aktardım. Yeri geldi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yurt dışında temsil ettim. Uluslararası anlaşmalara baktım, o anlaşmalarla oturdum, konuştum, pazarlıkları yaptık Türkiye ile ilgili. Ama ben böyle bir düzeni hiçbir yerde görmedim. Böyle bir düzen hiçbir yerde görmedim. Böyle bir düzen dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Tek adam rejimi bana desinler ki şu ülkede uygulanıyor ve çok olumlu sonuçlar doğurdu. Ben de diyeyim ki ya bizim atladığımız bir devlet varmış. O devleti biz örnek almalıymışız. Bakın ne kadar kısa sürede büyüdü ve gelişti. Size bir örnek vereyim. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi. Amerika hariç parlamenter sistem. Amerika'da başkanlık sistemi var. Ama bizdeki başkanlık sistemi gibi değil. Başkan bırakın büyükelçi, hakim dahi tayin edemez. Büyükelçi de tayin edemez. Kendisi teklif eder, senato onaylarsa ancak tayin edebilir. Yani bizim büyük millet meclisi gibi orada da Amerikalıların seçtiği senato var ve onlar gelip onaylarsa ancak yapabiliyor. Onaylamasa yapamıyor. Bizde Bırakın büyükelçiyi, bırakın valiyi, bırakın hakimi, devletin bütün üst kademelerini tek başına atama yetkisine sahip. Böyle bir düzen yoktur arkadaşlar dünyada. Yoktur. Hayır, olur, 
Beşer şaşar diyoruz. Akıl akıldan üstün diyoruz. Yapmayın, etmeyin diyoruz. Yanlış olursa faturasını millet öder diyoruz. Bakın bir örnek daha anlatayım size. Bugün devlette görev alacak, üst düzeyde görev alacak veya devlet memuru olacak. Her kişinin kurallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Kim müsteşar olacak? Nitelikleri ne olacak? 12 yıl devlette çalışmış olacak. En az bilmem 5 yılı, 6 yılı devletin üst kademelerinde görev yapmış olacak. Genel müdür nitelikleri şu olacak. Üniversite mezunu olacak vesaire diye kurallar belirlenir. Kim belirler? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yeni tek adam rejiminde meclis de bu yetki elinden alınıyor. Bütün kuralları bir kişi belirliyor. Teyzesinin oğlu ilkokul mezunu ben Milli Savunma Bakanlığı'na müsteşar olarak atayabilirim diye atayabilir. Engel, hiçbir engel yok. Dayısının oğlu doktora yapmıştır. Bilim alanında yapmıştır diyelim. Onu getirip bir başka yere önemli bir göreve atayabilir. Hiç kendi alanı ile ilgisi olmayan bir göreve atayabilir. Devletin liyaka sistemi kökten dinamitleniyor. Bunu kim söylüyor? Ben sade bir vatandaş olarak bunu söylediğimi ifade ettim. Size Nülüfer Gürsoy'dan söz etmek isterim. Celal Bayar'ın kızı Nülüfer Gürsoy. Bütün hayatı Demokrat Parti içinde geçmiştir. Demokrat Parti'nin de bütün hayatı Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele ile geçmiştir. Ana, ama ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de Demokrat Parti'nin Cumhuriyet'le bir sorunu yoktur. Demokrasiyle bir sorunu yoktur. Atatürk'le bir sorunu yoktur. Vatan sevgisiyle bir sorunu yoktur. Sadece ekonomik olarak düşünceleri farklı. Ne diyor? Bu tek adam rejimiyle ilgili olarak ne diyor? Nülfer Gürsoy. Diyor ki Atatürk tek adamlığı aklından geçirmemişti diyor. Mustafa Kemal Atatürk tek adamlığı hayatının hiçbir döneminde aklından geçirmedi. Sivas Kongresi'nde tek adam değildi. Erzurum Kongresi'nde tek adam değildi. 23 Nisan 1920'de meclis açıldığında tek adam değildi. 1924 Anayasası görüşülürken Mustafa Kemal Atatürk'e meclisi fesih yetkisi vermek istediler. Kürsüye iki genç milletvekili çıktı. Dediler ki biz paşamı severiz. Bu memleket için neler yaptığını da çok iyi biliriz. Ama bizi buraya Mustafa Kemal Atatürk değil, bizi buraya millet gönderdi. Meclisin fesini bir kişiye veremeyiz demiştir. Ve o kişi <gülüyor> Mahmut Esat Bozkurt'u daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Adalet Bakanı yapmıştır. Hayatının hiçbir döneminde tek adamlığa özenmemiştir. Meclisi kurmuştur, meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi tek adamlık değildir bunlar. Şimdi biz bütün bunları alıyoruz, tek adama temsil teslim ediyoruz. Ne diyor Nülüfer Hanım? Getirilmek istenen değişiklik, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel değerlerini sarsıyor. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel değerlerini sarsıyor diyor. Nülfer Gürsoy, Celal Bayar'ın kızı söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, biz cumhuriyeti boşuna mı kurduk? Demokrasimizi boşuna mı geliştirdik? Neden cumhuriyetin ve demokrasinin temel değerlerini sarsıyoruz? Hangi gerekçeyle sarsıyoruz? Oysa bir arada her birimizin siyasi görüşü farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir. Ama bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzuru sağlayan temel unsur, Demokrasidir. Benim düşüncemle bir başkasının düşüncesi farklı olabilir ama birbirimizi dinlemeliyiz. Siyasi partiler neden vardır? İnsanlar değişik partilere mensup olabilirler veya sempati duyabilirler. Bir partinin programını çok sevmiştir. Onu Türkiye'yi daha iyi yöneteceğine iyi, ikna olurlar. Gider oylarını verirler ve o da gelir. Türkiye'yi yönetir. Bir parti Türkiye'yi yönetir de birileri karşı mı çıktı? Hayır. Demokrasi hep mi saygılı olduk? Şimdi biz tam tersini yapıyoruz. Tam tersini. Parlamentonun diyorlar ki billboardları görüyorsunuz. Güçlü parlamento. Neresi güçlü? 
Ya milletvekili bırakın güçlü olmayı. Sözlü soru dahi soramayacak. Sözlü soru. Gel soru dahi veremeyeceksin. Hükümet programı bile mecliste gelip okunmayacak. Neresi güçlü bu? Dişi sökülmüş bir meclis güçlü meclis oluyor. Yetkileri alınmış bir meclis güçlü meclis olarak satılıyor millete. Emin olun bakarken ya biz başka bir dünyada mı yaşıyoruz diye soruyorum kendi kendime. Hepinizin sorumluluğu var değerli arkadaşlar. Hepinizin. Hepimiz çalışmak zorundayız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için ve geleceğimiz için çalışmak zorundayız. Hep söylerim. Şu kızımızın adı Türkiye. Bu bir Anadolu kızı. Hepimizin çocuğu. Bu neden geleceğim için Türkiye diyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Açıldığı gün bu çocuklara bayram olarak armağan edildi. Dünyada ilk kez kendi çocuğuna bayram armağan eden ülke biziz ve meclistir. Bu meclis Bu meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclis Kıbrıs Barış Harekatı'nı yöneten meclistir. Bu meclis 15 Temmuz darbe girişimle püskürten meclistir. Bu meclisin ünvanı Gazi Meclis'tir. Biz meclisi yücelteceğimiz yerde, yetkilendireceğimiz yerde tek adam rejimiyle bütün o yetkileri alıyoruz elinden. Ve bu kızcağız da diyor ki geleceğimi elimden almayın. Bana bayramı veren, armağan eden meclisin yetkilerini meclisin elinden almayın diyor. Hepinizin vicdanına sesleniyor. Hepinizin. Bir partinin genel başkanı olarak konuşmuyorum ben. Sizler gibi ülkesini seven, bayrağını seven bir kişi olarak konuşuyorum. Bu ülke sadece benim ülkem değil. Bu ülke sadece sizin de ülkeniz değil. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak sadece benim bayrağım değil. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Hepimiz bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bir arada yaşamanın, huzur içinde yaşamanın temel koşulu... Demokrasiden geçiyor. Demokrasisi gelişmemiş en son 20 ülkeye bakın. En son 20 ülke. Tamamı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Başkan varlıklı, başkan zengin, başkan hesap vermez. Halk yoksulluk içinde. Niye biz parlamenter sistemden şikayet ediyoruz? Ve hangi gerekçeyle şikayet ediyoruz? Ne yaptı parlamenter sistem? Hangi kusuru oldu? Eksiğimiz var mı? Elbette var. Ben biliyorum eksiğimiz var. Eksiklikler giderilmeli mi? Evet giderilmeli. Peki biz hazır mıyız bu eksiklikleri gidermeye? Evet hazırız. İki yasama dönemi öncesinde anayasanın 60 maddesi değişsin diye dört parti anlaştı kendi arasında. 60 maddesi değişsin diye. Demek ki uzlaşma var. Bir uzlaşma kültürü var. Bu kızlıkları meclis Son bir ayda yüzün üstünde kanun çıkardı ve oy birliğiyle çıkardı. Avrupa Birliği ile uyum yasalarının tamamı bugüne kadar hep oy birliğiyle çıkmıştır. Kim diyor meclis çalışmıyor diye. Tartışma zorunu oluyor mu? Elbette oluyor. Olmalı mı? Elbette olmalı. Bu sadece bizim parlamentoda mı oluyor? Hayır dünyanın bütün parlamentolarında olur. Görüş farklılıkları olur ama sonunda insanlar otururlar, uzlaşırlar. Bakın bir kanun mecliste nasıl yasalaşır? Meclise teklif gelir veya tasarı gelir. Önce komisyonlara gider. Komisyonlarda milletvekilleri bir araya gelirler. O kanunla ilgili sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar davet edilir. Gelin bakın denir buna. Bu kanun geçsin mi, geçmesin mi, eksiği nedir, fazlası nedir? Sizler bu işin içindesiniz diye. Komisyonlarda olgunlaştırılır. Sonra iner, genel kurula, genel kurulda tartışılır, yasalaşır, resmi gazetede yayınlanır. Yeni tek adam rejiminde çıkardığı kararnamelerin hiçbirisi mecliste görüşülmeyecek. Çünkü öyle bir ortam yok. Mecliste bunlar görüşülmeyecek. Nerede görüşülecek? 
başkan oturacak, karar verecek ve biz sadece resmi gazetede göreceğiz. Ve o zaman farkına varacağız. Oysa kanunlar önce mecliste görüşürken gazeteler yazar, televizyonlar yazar, komisyonlarda konuşulur, tartışılır, sendikalar görüşür, görüş beyan ederler. Kimileri eylem de yapar, işte bu kanun tasarısı doğru değildir vesaire falan. E bunlar demokrasinin gereği. Bütün bunların tamamını kaldırıp çöp sepetine atacağız. Buna razı mısınız, değil misiniz bilmiyorum. Ben bütün Bursa'dan söz ediyorum. Bütün Bursa'dan söz ediyorum. Bütün Bursa'dan. Burası Demokrat Parti'nin kalesiydi. Burası Ana Vatan Partisi'nin kalesiydi. Burası Merkez Sağ'ın gerçekten kalesiydi. Bu kale kimliğini korumak zorundadır. Celal Bayar'ın kızının metnini onun için burada okudum. Kimliğini korumak zorundadır. Merkez Sağ'ın cumhuriyetle bir sorunu yoktur. Merkez Sağ'ın demokrasiyle bir sorunu yoktur. Merkez Sağ'ın Atatürk'le bir sorunu yoktur. Merkez Sağ'ın demokrasiyle bir sorunu yoktur. O zaman ne oldu Bursa'ya? Ve neden böyle bir tablo çıkıyor ortaya? Ha bunun kabahati derseniz ki siyasilerdedir ben onu üstleniyorum. Doğrudur. Bunun kabahatinin büyük bir kısmı bizdedir arkadaşlar. Vatandaşa gitmedik, konuşmadık, derdini dinlemedik, anlatmadık. Bunun kabahati büyük bir kısmı bizdedir. Bakın bunu da söylüyorum. Ama şimdi düşünme zamanı. Çocuklarımızı düşünme zamanı. Birlikte düşünme zamanı. Hatamız varsa hataları telafi zamanı. Birlikte. Ben kimsenin inancını hayatım boyunca hiçbir zaman sorgulamadım. Kimsenin kimliğini hayatım boyunca sor sorgulamadım. Kimsenin yaşam tarzını hayatım boyunca sorgulamadım. İnsanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak gördüm ve her zaman baş tacı ettim. Her zaman. Böyle olması lazım. İnsan insandır. Aklıyla, fikriyle, düşünceleriyle, dünyaya bakışıyla, inancıyla, kimliğiyle bir insandır. Ve Yüce Tanrı'nın bize verdiği en değerli hazineyi taşır insanoğlu. Aklı, zekayı taşır. Ve o nedenle Rabbimiz kendi kitabında söyler. Siz aklınızı kullanmıyor musunuz diye defalarca söyler. Aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Aklımızı kullanacağız. Bilime İslamiyet kadar önem veren ikinci bir din ben hiç tanımadım, görmedim, duymadım. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor Hazreti Ali. İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin diyen bir sevgili peygamberimiz var. Alimin ölümü alemin ölümüdür gibi söyleyen dillendiren bir sevgili peygamberimiz var. Bilime, bilim adamına bu kadar değer veriliyor. Aklımızı kullanacağız. Aklımızı birilerine kiraya vermemeliyiz. 80 milyonun aklını bir kişiye emanet etmemeliyiz. Hepimiz aklımızı kullanmalıyız. Akıl akıldan üstündür. Ben eksik düşünebilirim, yanlış düşünebilirim ama bir başka arkadaşım beni uyarabilir ve ben hatamı görürüm, görebilirim. Bunun yaşı yoktur, bunun eğitimi de yoktur. Yıllarca önce bir gazetede şöyle bir haber okumuştum. Hollandalı bir ressam güzel bir sevgi açar. Büyük kuşların, kartalların tablolarını yapmıştır. Gelen sevgiyi gezenlerin hepsi ressama övgüler düzeller. Çok güzel yapmışsın diyorlar. Bir köylü gelir bakar bir tablonun önüne der ki bu tabloda bir hata var. Herkes büyük dikkat kesilir ya sen sanattan anlıyor musun? Yok diyor ben sanattan anlamam ama bu tabloda bir hata var. Nedir hata? Bu kadar büyük bir kuş bu kadar ince dala konamaz çünkü o dal kırılır der. Bir bakarlar o. Evet bir bakarlar doğru o kocaman kartal. 
Bu dala konamaz. Yani incecik bir dala konmuş. Kırılır der bu dala. Konamaz der. Onun için diyorum akıl akıldan üstündür. Bizim görmediğimizi yaşayan birisi görebilir. Eksiğimizi de yaşayan birisi görebilir. Aramızda çok sayıda kadın var. Kadınların sezgisini biliyorum. Erkeklerden daha güçlüdür. Tehlikeyi daha önceden fark ederler. Ve uyarırlardı. Ben her toplantıda annelere sesleniyorum. Siz freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz diye. Hayır. Freni olmayan ve nereye gittiği belli olmayan bir otobüse 80 milyonu bindiriyoruz biz. 80 milyonu. Buyurun gidin diyoruz. Nereye gidecek? Ve ne olacak sonucu? Freni yok bu işin. Dengesi yok. Uyaranı yok. Bir kişi her türlü yetkiye sahip. Bu doğru değil. O açıdan hepimize göre düşüyor. Benim sorumluluğum var biliyorum. Farkındayım. Burada olmamın nedeni de bu sorumluluğumun gereği zaten. Ama tek tek her birinizin sorumluluğu var. Tek tek. Anlatma sorumluluğunuz var. Uyarma sorumluluğunuz var. Kahvede, lokantada, ev ziyaretlerinde, piknikte, parkta her yerde anlatma sorumluluğu. Ne söyledim? Bu memleket sadece benim değil, hepimizin memleketi. Sorun bir memleket meselesidir. Bir parti meselesi değildir arkadaşlar. Bir memleket meselesidir. Ali gelir çok iyi yönetir, yerine veli gelir her şeyi berbat eder. Çünkü öyle yetkiler veriyorsunuz ki o yetkileri gören kişi sapıtabilir. Türkiye'yi bir felakete sürükleyebilir. Sözlerimi bir kişiye verilen yetkinin bir ülkeyi nasıl bir felaketle karşı karşıya getirebileceği konusunda tarihten bir örnek vererek bitirmek isterim. Çanakkale Savaşı'nı hepiniz bilirsiniz. Yedi düvele karşı mücadele edildi oradan. On üç, on dört, on beş yaşında gencecik çocuklarımız Çanakkale, Çanakkale'de şehit oldular. Her karış toprağında şehidin kanı vardır. Ve onun da çok acıklı ve duygulu bir türküsü vardır. Yedi düvele karşı mücadele edildi ve Çanakkale geçilmez destanı yazıldı. Her karışına şehitler vererek engel olduk biz. Aradan sadece üç yıl geçti, üç yıl. Bir kişi, yetkili bir kişi gitti, bir anlaşmaya bir imza attı. Bütün o gemilerin tamamı tek kurşun atmadan Çanakkale Boğazı'nı geçtiler, İstanbul'a geldiler, Marmara Deniz, Denizi'nde Dolmabahçe'nin önüne devirlediler ve İstanbul'u işgal ettiler. Bir kişinin attığı bir imza. Bir kişiye verilen yetkinin ne tür felaketler, Açacağını bundan daha güzel bir örnekle izah edemeyiz. Onun için diyorum, devletin denetim esası vardır. Devletin kuralları vardır. Devlette liyakat vardır. Bugün bu anayasa değişikliğiyle verdiğimiz yetki Osmanlı padişahlarında bile yoktur. Çünkü orada da vezir-i azam vardır, başbakan vardır, divan vardır. Divan-ı Hümayi, yani bakanlar kurulu vardır. Vezirler vardır, yani bakanlar vardır. Şimdi biz Osmanlı'da olan düzeni dahi ortadan kaldırıyoruz. Şimdi düşünme zamanı. Slogan atma zamanı değil. Emin olun, slogan atma zamanı değil. Düşünme zamanı. Birlikte gideceğiz, ülkemizi düşünüyoruz. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Ve gidip oy kullanacağız. Benim... Balkan göçmenlerinden beklentim. Sizler uygarlığın ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Demokrasinin de ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Baskının, zulmün ne olduğunu da çok iyi bilirsiniz. Zulme karşı direnmeyi de çok iyi bilirsiniz. Zalimin karşısında susmanın dilsiz şeytan olduğunu da çok iyi bilirsiniz. Biz hep birlikte... Doğu Batı Güney Kuzey ayrımı yapmadan birikimimizle, aklımızla, kültürümüzle, fikrimizle 
mutlaka ama mutlaka demokrasiye sahip çıkmak zorundayız. Acıları siz yaşadınız. Acıları siz yaşadınız. Acıları, büyük acılar yaşadınız. O acıların Türkiye'de yaşanmasını istemiyoruz. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. A partisi iktidar olur, B partisi iktidar olur. Bunların hiçbir önemi yoktur. Bunlar demokrasinin gereğidir. Ama bir kişiye her türlü yetkiyi verip, eline de büyük bir sopa verip, biraz kafasını kaldıran kafasına vuran bir düzen, düzen değildir. Bakın bir anayasa değişikliği oluyor. Hukuk fakülteleri konuşamıyor. Üniversiteler konuşamıyor. Meslek kuruluşları konuşamıyor. Sendikalar konuşamıyor. Ancak sınırlı sayıda insanlar, bazı sivil toplum örgütleri gidip Anadolu'da bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Devletin bütün televizyonları, devletin bütün imkanları, bütün araçları, bütün uçakları evet üzerine inşa edilmiş. Ve bir baskı süreci içinde vatandaş sandığa yönlendiriliyor. İsteyip baskıya direnmektir. En onurlu görev baskıya direnmektir. Ben baskıyı kabul etmiyorum demektir. Demokrat Parti'nin güzel bir sloganı vardı 1950'lerde. Yeter söz milletindir diye. Şimdi siz artık 16 Nisan'da sandığa gittiğinizde yeter söz milletindir demelisiniz. Sıra sizde. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu Atatürk portresini takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bulgaristan Hakkı Özgürlük Hareketi Bursa Temsilcisi Taner Şavuş'a ve hemen Balkı